നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കുതിപ്പ് അതിസ്വാഭാവികമായി ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രം നിലവിൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും മൂന്ന് വട്ടം വലം വെച്ചു കഴിഞ്ഞ പേടകം വീണ്ടും സഞ്ചാരപഥം ഉയർത്തിയതായി ഐ എസ് ആർ ഒ ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി അതും വെല്ലുവിളികളും സങ്കീർണതകളും ഇല്ലാതെ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടോടെയാണ് ചന്ദ്രയാന്റെ ഭ്രമണപരിധി മൂന്നാം വട്ടവും ഉയർത്തിയത് ഇതോടെ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുന്നതിന് ഇനി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ കൂടിയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് ബാക്കിയുള്ളത് നിലവിൽ ചന്ദ്രയാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാധാരണ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായും ഐ എസ് ആർ ഒ വ്യക്തമാക്കി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് ഇത് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുമെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ പറഞ്ഞു നാലാം ഘട്ടത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും സഞ്ചാരപഥം ഉയർത്തും അതിനുശേഷം ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് വീണ്ടും സഞ്ചാരപഥം ഉയർത്തും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം വിട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് കുതിക്കുക വിക്രം എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ലാൻഡറാണ് ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ ഇറങ്ങുക ലാൻഡറിനുള്ളിലാണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള റോവർ ഉള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യത്തിൽ എൻജിൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാണ് ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിയത് മൂന്നാമത്തെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം പേടകം ചന്ദ്രനോട് മൂന്ന് ചുവടുകൾ അടുത്തതായി ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു നാലാമത്തെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതായും ഐ എസ് ആർ ഒ വ്യക്തമാക്കി ഓർബിറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ബഹിരാകാശ വാഹനം ചന്ദ്രനിലെത്തുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ലാൻഡർ സഹായിക്കും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് റോവർ ഇരുപത്തി ഏഴ് കിലോഗ്രാം ആണ് ആറ് ചക്രങ്ങളുള്ള റോവറിന്റെ ഭാരം പതിനേഴ് ദിവസം ഭൂമിയെ വലം വെച്ച ശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാനാകും ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വലം വെച്ച ശേഷം ലാൻഡറിനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കാനുമായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ഇത് പതിമൂന്ന് ദിവസമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകവുമായി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും അക്ഷരം പ്രതി ശരിയായതിനാൽ ഐ എസ് ആർ ഒ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിജയമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഇന്ത്യക്ക് അമൃതായി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഐ എസ് ആർ ഒ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ചാന്ദ്ര ദൌത്യം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ ഓർബിറ്റർ രണ്ടു വർഷം ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളും പറയുന്നു വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ഓർബിറ്ററിന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷമെന്നായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓർബിറ്ററിന്റെ ഇന്ധനത്തിന്റെ ലഭ്യതയും കാലാവസ്ഥയടക്കം മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തിയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പുതിയ കണക്കുകൂട്ടൽ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കിലോ ഇന്ധനമായിരുന്നു ഓർബിറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിനായി നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഇന്ധനം ഓർബിറ്ററിലുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ തുടർന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ അറുന്നൂറ്റി കിലോ ഇന്ധനമാകും ആവശ്യം ചന്ദ്രന് ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോ ഇന്ധനം വേണം ഇതിനുശേഷം ഓർബിറ്ററിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോ ഇന്ധനം ബാക്കിയുണ്ടായിരിക്കും വിക്ഷേപണ സമയത്ത് കണക്ക് കൂട്ടിയതിനേക്കാൾ അധികം ഇന്ധനം ഓർബിറ്ററിന് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതുവരെ നാൽപ്പത് കിലോ ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുകയാണ് അവശേഷിക്കുന്ന ഇന്ധനം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അധികമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിരുത്തൽ ഭ്രമണപഥം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് പേടകത്തെ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഘട്ടമാണ് ഇനി പൂർത്തിയാക്കിയതും ഇനി ശേഷിക്കുന്ന നാല് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ അതിനിർണായകമാണ് ബഹിരാകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല വർഷമാണ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ എസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു എസാറ്റിലൂടെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഉപഗ്രഹം തകർത്തിടാനുള്ള കഴിവ് നാം നേടി ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേ